São Carlos, Piracicaba. Eita p... Hortolândia. Também em São Pedro, Sumaré. Ó. Oh. Que tá acontecendo? Estas são cidades do interior paulista, onde foram registrados ataques recentes a bancos e carros fortes. Para a polícia, não é coincidência. Os ataques antes creditados, na maioria das vezes, ao PCC pela estrutura que exigem da Atena, podem girar em torno de Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho. Expulso da maior organização criminosa do país e que, de acordo com o Ministério Público Estadual, fundou uma nova facção junto com outros dissidentes do PCC, o primeiro comando puro. A hipótese levantada pela Polícia Civil e pelos serviços de inteligência da PM da Atena é que a sequência de ataques contra instituições financeiras e carros fortes é uma forma de levantar dinheiro para que a nova facção consiga comprar drogas para ganhar espaço no tráfico internacional e armas para uma possível guerra contra o PCC. O primeiro comando puro conta com ex-integrantes da sintonia final do PCC, Além de Andinho, os líderes são Abel Pacheco, Vida Louca e Roberto Soriano, o Tirissa. O grupo conta ainda com Reinaldo Teixeira, o Funchal, Daniel Canônico, conhecido como Cego, Antônio José Miller, o Granada e Valdeci Alves dos Santos, chamado de colorido no mundo do crime. Na semana passada, um assaltante ligado a Andinho foi morto em confronto com a Rota na Zona Leste de São Paulo. E o do Gonçalves do Nascimento tinha com ele explosivos que seriam usados em outros ataques. De acordo com a polícia, ele teve participação, ao menos, nos ataques em Cordeirópolis e Piracicá. Comandante do batalhão de choque da PM Paulista, que tem a rota no seu quadro, confirmou a informação em primeira mão com exclusividade ao Datena, aqui no Brasil Urgente. Essa quadrilha de, de criminosos seria de várias regiões do estado de São Paulo, bem como outros estados, como por exemplo Minas Gerais. E ainda na denúncia veio informações que ele faz parte da, do famoso Andim aí, o Anderson Nito de Paula Lima. Né, uma das lideranças do, do primeiro comando da capital. Até agora, nenhum envolvido no ataque ao carro forte em São Carlos foi preso. A polícia já tem assaltantes identificados.